বন্ধুরা আমরা আজকে যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে কথায় লিখে যোগ বিয়োগ টাকাতে চলো আমরা শুরু করে ফেলি দেখো সুজনার কাছে সত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা ছিল তার মা তাকে মাছ কেনার জন্য পঁচানব্বই টাকা দিলেন সুজনের কত টাকা হলো বলো তো বন্ধুরা আমরা এটি কীভাবে বের করতে পারি আমরা যদি সুজনের কাছে যত টাকা ছিল সেটির সাথে তার মা তাকে যত টাকা দিল সেটি যদি যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু সহজে বের করে ফেলতে পারি সুজনের কাছে কত টাকা হলো তাহলে দেখো সুজনের কাছে ছিল সত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা যোগ মা দিলেন পঁচানব্বই টাকা তাহলে দেখো বন্ধুরা যোগফল কত হচ্ছে যোগফল হচ্ছে একশত পঁয়ষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ সুজনের একশত পঁয়ষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা হলো তাহলে বন্ধুরা চলো এবার আমরা একটি বিয়োগ করে ফেলি দেখো রিমা আমরা যদি প্রথমটাই করি দেখো বন্ধুরা রিমা পঁচাশি টাকা পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে একটি বই কেনে সে দোকানদারকে একশো টাকা দেয় দোকানদার কত টাকা ফেরত দেবে তাহলে চলো আমরা ঝটপট করে ফেলি অর্থাৎ দোক রিমা দোকানদারকে দেয় দেখো বন্ধুরা দোকানদার দেয় একশত টাকা সমান একশত টাকা শূন্য শূন্য পয়সা তাহলে বইয়ের দাম কত বলতো বন্ধুরা পঁচাশি টাকা পঁচাত্তর পয়সা বইয়ের দাম এখানে পঁচাশি টাকা পঁচাত্তর পয়সা তাহলে আমরা বলো তো এখানে কিভাবে বের করব দোকানদার তাকে কত টাকা ফেরত দেবে আমরা এখানে বিয়োগ করে ফেলবো বন্ধুরা তাহলে চলো আমরা এই পাশে রাফ করে ফেলি দেখো আমরা কি বন্ধুরা কখনো ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ দিতে পারি না আমরা কিন্তু আগেই শিখেছি আমরা কিন্তু কখনোই ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ দিতে পারি না তাই আমরা শূন্য শূন্য থেকে কখনোই পঁচাত্তর বিয়োগ দিতে পারবো না তাহলে আমরা চলো এক টাকাকে আমরা পয়সাতে নিয়ে যাই আমরা জানি এক টাকা সমান একশো পয়সা তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু একশো থেকে পঁচাত্তর বিয়োগ দিতে পারি একশো থেকে পঁচাত্তর বিয়োগ দিলে কত হয় বন্ধুরা একশো থেকে পঁচাত্তর বিয়োগ দিলে হয় পঁচিশ অর্থাৎ পঁচিশ পয়সা তাহলে এবার মনে আছে আমরা কিন্তু একশো টাকা থেকে এক টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের কত টাকা বাকি থাকে একশো বিয়োগ এক সমান নিরানব্বই টাকা এই দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখন নিরানব্বই টাকা থেকে পঁচাশি টাকা বিয়োগ দিব তাহলে দেখো নিরানব্বই পঁচাশি বন্ধুরা এই যে বিয়োগ চিহ্ন দিলাম আমরা দেখো বিয়োগ করে ফেললাম চোদ্দ অর্থাৎ চোদ্দ টাকা পঁচিশ পয়সা উত্তর চোদ্দ টাকা পঁচিশ পয়সা বন্ধুরা একটা বিষয় খেয়াল করবে তোমরা যখন পরীক্ষায় বিয়োগ করবে তখন কিন্তু পাশে ভাবে রাফ লিখে দাগ দিয়ে বিয়োগ করতে পারো অথবা যে কোনো একটি পৃষ্ঠায় উপরে রাফ লিখে তোমরা কিন্তু ওখানে বিয়োগ করতে পারো এবং পরীক্ষা শেষে ওই রাফের পৃষ্ঠা টি কেটে দিয়ে আসতে পারো তাহলে কিন্তু এভাবেই তোমরা যোগ ও বিয়োগের যে অঙ্কগুলো থাকবে টাকার কিংবা হচ্ছে অন্য কোনো অঙ্ক সেগুলো খুব সহজে করে ফেলতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা